ഹരി സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമുകളിൽ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമുകളിൽ നൂറ് ശതമാനം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്രിസിയേഷൻ റൈറ്റിംഗ് അതായത് എട്ട് മാർക്കിന്റെ നൂറ് ശതമാനം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യവും ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതുമാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ചോദ്യം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് പോയം ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് അപ്രിസിയേഷൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കവിത വായിക്കുകയും അതിൻ്റെ അപ്രിസിയേഷൻ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം നാം കാണുന്ന സമയത്ത് അതായത് അപ്രിസിയേഷൻ റൈറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കവിത നാം കാണുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കവിതയുടെ ടൈറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ള കവിയുടെ പേര് ഇവ രണ്ടുമാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ കവിതയുടെ ടൈറ്റിൽ തന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ടൈറ്റിൽ തരാത്ത കവിതകളാണ് എങ്കിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കവിതയുടെ ആദ്യ ലൈൻ അതായത് ഇവിടെ സക്സസ് ഈസ് കൗണ്ടഡ് സ്വീറ്റസ്റ്റ് അതാണ് ഈ ഒരു കവിതയുടെ ടൈറ്റിലായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എമിലി ഡിക്കൻസൺ ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കവിത നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കവിതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം സക്സസ് ഈസ് കൗണ്ടഡ് സ്വീറ്റസ്റ്റ് ബൈ ദോസ് ഹു നവർ സക്സീഡ് ടു കോംപ്രഹൻ എൻ എക്ടർ റിക്വയേഴ്സ് സോറസ്റ്റ് നീഡ് കൗണ്ട് കൗണ്ട് മീൻസ് കണക്കാക്കുക വിലമതിക്കുക ദെൻ തേർഡ് ലൈൻ കോംപ്രഹൻഷ് കോംപ്രഹൻ മീൻസ് ഉൾക്കൊള്ളുക ഗ്രഹിക്കുക അതായത് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ ഫോർത്ത് ലൈൻ സോറസ്റ്റ് നീഡ് സോറസ്റ്റ് നീഡ് മീൻസ് തീവ്രമായ ആവശ്യം ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ നോട്ട് വൺ ഓഫ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഹോസ്റ്റ് ഹു ടുക്ക് ദ ഫ്ലാഗ് ടുഡേ ക്യാൻ ടെൽ ദ ഡെഫിനേഷൻ സോ ക്ലിയർ ഓഫ് വിക്ടറി ഫേസ്റ്റ് ലൈൻ പേപ്പിൾ ഹോസ്റ്റ് പേപ്പിൾ ഹോസ്റ്റ് മീൻസ് വിജയിച്ച പടയാളികൾ അതായത് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ എതിരാളികൾ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ പതാക കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വിജയിച്ച പടയാളികൾ ദെൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റാൻസ ആസ് ഹി ഡിഫീറ്റഡ് ഡൈങ് ഓൺ ഹൂസ് ഫൊബിഡൻ ഇയർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിൻസ് ഓഫ് ട്രയംഫ് ബേസ്റ്റ് അഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡിഫീറ്റഡ് ഡിഫീറ്റഡ് മീൻസ് പരാജയപ്പെട്ട ദെൻ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഫൊബിഡൻ ഫൊബിഡൻ മീൻസ് വിലക്കപ്പെട്ട ദെൻ സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെയിൻ മീൻസ് അതിപ്രയത്നം അതി അതികഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം ദെൻ ട്രയംഫ് മീൻസ് വിജയം ദെൻ ബേസ്റ്റ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക ദെൻ അഗനൈസ്ഡ് അഗനൈസ്ഡ് മീൻസ് വേദന പെയിൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു കവിതയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കാം സക്സസ് ഈസ് കൗണ്ടഡ് സ്വീറ്റസ്റ്റ് ബൈ ദോസ് ഹു നവർ സക്സീഡ് ഒരിക്കലും വിജയിക്കാത്തവരാണ് വിജയത്തെ ഏറ്റവും മധുരമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് വിജയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതുവരെ വിജയിക്കാത്തവർക്കായിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സിലായിരിക്കും വിജയത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ ടു കോംപ്രഹൻഡ് എൻ എക്ടർ റിക്വയേഴ്സ് സോറസ്റ്റ് നീഡ് തേനിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മധുരം നുകരാൻ അതല്ലെങ്കിൽ തേനിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മധുരം മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോറസ്റ്റ് നീഡ് അത് വലിയ ഒരു കഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമായിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമാകുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് നാം മനസ്സിലാകുന്നത് അതായത് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാൾക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വാല്യൂ ആ ഒരു സംഭവം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസിയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ കഠിനമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടവർക്കുമായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയത്തിൻ്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാകുന്നത് ദൻ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നോട്ട് വൺ ഓഫ് ഓൾ ദ പേപ്പിൾ ഹോസ്റ്റ് ഹു ടുക്ക് ദ ഫ്ലാഗ് ടുഡേ can tell the definition so clear of victory innu vijayathinte padaga edutha ora aalku polum adalli padaga vijayathinte padaga endiya yuddathil vijayathinte padaga endiya ora aalku polum yadarthathil vijayathinte nirvajanam parayan sadikkilla adalli vijay yadartha vijayathinte value parayan avarku sadikkilla നമുക്കറിയാം യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പരാജയപ്പെടുകയും അതുപോലെ
യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടയാളികൾക്കായിരിക്കും വിജയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യവും അതിൻ്റെ വേദനയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നവും അതുപോലെ തന്നെ അതായത് വിജയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം മനസ്സിലാകുന്നത് പരാജയപ്പെട്ട പടയാളികൾക്കായിരിക്കും അതായത് പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടയാളികൾക്കായിരിക്കും വിജയ ആ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മൂല്യം മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം എന്താണ് മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പടയാളികളുടെ ജീവൻ്റെ വിലയുണ്ട് ആ ഒരു യുദ്ധത്തിലെ വിജയത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കായിരിക്കും മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പടയാളികൾക്കായിരിക്കും യഥാർത്ഥ വിജയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു യുദ്ധത്തിലെ യഥാർത്ഥ വിജയത്തിൻ്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാകുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതായത് വിജയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം മനസ്സിലാകുന്നത് കഠിനമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്കും കഠിനമായിട്ട് ആ ഒരു വിജയം ആവശ്യമായി വരുന്നവർക്കും അതേസമയം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വിജയ പരാജയപ്പെട്ടവർക്കുമായിരിക്കും വിജയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മൂല്യം അതല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ മനസ്സിലാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള വിജയക്കൊടിയേന്തിയിട്ടുള്ള പടയാളികൾക്കായിരിക്കില്ല ആ ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം മനസ്സിലാകുന്നത് പകരം ആ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് മരണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടയാളികൾക്കായിരിക്കും ആ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മൂല്യം മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം എതിരാളികളുടെ വിജയത്തിന് ഈ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടയാളികളുടെ ജീവൻ്റെ വിലയുണ്ട് ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ അപ്പോൾ നാം ഒരു അപ്രിസിയേഷന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു കവിതയുടെ ടൈറ്റിൽ മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ ആ ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ള കവിയുടെ പേര് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ആ ഒരു കവിതയുടെ സമ്മറി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ മൂന്നാമതായിട്ട് ആ ഒരു കവിതയുടെ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ആ ഒരു കവിത എത്രത്തോളം സ്റ്റാൻസുകളുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലും എത്ര വരികളുണ്ട് ദെൻ ആ ഒരു കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഇഫക്ട്സ് അതായത് റൈം സ്കീം ദെൻ അൾട്രേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിൾസ് ദെൻ ആ ഒരു കവിതയുടെ ലാംഗ്വേജ് ദെൻ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നാം അടുത്തതായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ പരിശോധിക്കാം ഈ ഒരു കവിതയുടെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആകെ മൂന്ന് സ്റ്റാൻസുകളാണ് ഈ ഒരു കവിതയിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലും നാല് വരികളുമാണ് ഉള്ളത് ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കവിതയിൽ റൈം സ്കീം അതുപോലെ തന്നെ റൈമിങ് വേർഡ്സുകൾ ഉണ്ടോ പരിശോധിക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ഓരോ ലൈനിലെയും അവസാനത്തെ വേർഡുകളും നോക്കാം സ്വീറ്റസ്റ്റ് സക്സീഡ് നെക്ചർ നീഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ റൈമിങ് വേർഡ്സുകളായിട്ട് വരുന്നത് സക്സീഡ് ആൻഡ് നീഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഒന്നാം സ്റ്റാൻസയിലെ റൈം സ്കീമാണ് എ ബി സി ബി ഇനി രണ്ടാം സ്റ്റാൻസയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ ലൈനിലെ അവസാനത്തെ വേർഡുകൾ ഹോസ്റ്റ് ടുഡേ ഡെഫിനിഷൻ വിക്ട്രി ഓക്കെ രണ്ടാം സ്റ്റാൻസയിൽ റൈം സ്കീം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസ പരിശോധിക്കാം ഡൈങ് ഇയർ ട്രയംഫ് ക്ലിയർ ഓക്കെ മൂന്നാം സ്റ്റാൻസയിലെ റമ്മിങ് വേർഡ്സുകളാണ് ഇയർ ക്ലിയർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം മൂന്നാം സ്റ്റാൻസയിലെ റൈം സ്കീമാണ് എ ബി സി ബി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കവിതയിൽ ഒന്നാം സ്റ്റാൻസയിലും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാം സ്റ്റാൻസയിലും റൈം സ്കീം ഉണ്ട് ആ റൈം സ്കീമാണ് എ ബി സി ബി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം സ്റ്റാൻസയിൽ റൈം സ്കീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കവിതയിൽ അലിട്രേഷൻ ഉണ്ട് അലിട്രേഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് തുടരെ തുടരെ വരുന്ന വേർഡുകളുടെ ആദ്യ ശബ്ദം ഒരേ ശബ്ദം ഒരേ കോൺസെൻ്റ് ശബ്ദമാകുന്നതിനെയാണ് നാം അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ നോക്കുക സക്സസ് ഈസ് കൗണ്ടഡ് സ്വീറ്റസ്റ്റ് ഓക്കെ സ് എന്ന ശബ്ദം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് അലിട്രേഷൻ ദൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റാൻസ ആസ് ഹി ഡിഫീറ്റഡ് ഡൈങ് ഡിഫീറ്റഡ് ഡൈങ് ഇവിടെയും ഡി എന്ന ഡി എന്ന കോൺസെൻ്റ് ശബ്ദം തുടർച്ചയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് അലിട്രേഷൻ ഡിഫീറ്റഡ് ഡൈങ് ഇനി ഈ ഒരു കവിതയുടെ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും നാം ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കവിതയുടെ ടൈറ്റിൽ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ള കവിയുടെ പേര് മനസ്സിലാക്കുക കവിതയുടെ ടൈറ്റിൽ അഥവാ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കവിത തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കവിതയുടെ ആദ്യ ലൈൻ തന്നെ തന്നെയായിരിക്കും ആ ഒരു കവിതയുടെ ടൈറ്റിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കവിതയുടെ സമ്മറി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ദെൻ അവസാനമായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കവിതയുടെ സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് ഇഫക്ട്സ് അതായത് റൈം സ്കീം റൈസ് അലിട്രേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ആ ഒരു കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സിമ്പിൾസ് ദെൻ ആ ഒരു കവിതയുടെ ലാംഗ്വേജ് ഭാഷ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കവിതയുടെ അപ്രിസിയേഷൻ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഓക്കെ അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ കവിതയുടെ ടൈറ്റിൽ എഴുതുക നമുക്കിവിടെ എഴുതാം സക്സസ് ഈസ് കൗണ്ടഡ് സ്വീറ്റസ്റ്റ് ദെൻ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ അതായത് അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആദ്യ സ്റ്റാൻസയിൽ നാം എഴുതേണ്ടത് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ള കവിയുടെ പേര് ദെൻ ആ ഒരു കവിതയുടെ തീം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആദ്യ സ്റ്റാൻസ് ആദ്യ പാരഗ്രാഫിൽ നാം ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ഇനിയൊരു കവിതയുടെ അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ നാം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കവിതയുടെ സമ്മറി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കവിത നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ സമ്മറി എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ഒരു കവിതയുടെ സക്സസ് ഈസ് കൗണ്ടഡ് സ്വീറ്റസ്റ്റ് എന്ന ഈ ഒരു കവിതയുടെ സമ്മറി നമുക്ക് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ എഴുതാം ദെൻ ഇനി ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ നാം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കവിതയുടെ സ്ട്രക്ചർ അതായത് എത്ര സ്റ്റാൻസുകളുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലും എത്ര വരികളുണ്ട് ദെൻ റൈം സ്കീം അതുപോലെ തന്നെ റൈമിങ് വേർഡ്സ് ദെൻ ആ ഒരു കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ദെൻ ആ ഒരു കവിതയുടെ ലാംഗ്വേജ് ഭാഷ അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സക്സസ് ഈസ് കൗണ്ടഡ് സ്വീറ്റസ്റ്റ് എന്ന കവിതയുടെ അപ്രിസിയേഷൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗം ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതി തയ്യ